quem quiser. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a razão né, do Natal. A gente, a gente já, todo mundo sabe né, a razão principal do Natal, por que a gente celebra o Natal, mas a gente nunca deve se cansar né, de lembrar o porquê, porque é muito fácil a gente ficar envolvida com a correria dos presentes, a correria das celebrações, das decorações, e esquecer né, o verdadeiro sentido do Natal, esquecer do aniversariante. Ontem eu escutei uma mensagem que eu vou colocar ela no papel e a gente vai é, se... Vou, vou destrinchar ela um pouquinho com vocês mais para frente, talvez a semana antes do Natal, alguma coisa assim. Mas a gente vai é, estudar um pouquinho sobre o presente, né? o presente que Deus deu para nós através de Jesus. E quanta gente tem esse presente e, que foi dado por Deus e muita gente não abre esse presente, né? não aceita esse presente. Então, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas, então, hoje nós vamos falar sobre a primeira vela. Se, se a gente tivesse uma, uma velinha aqui, né? a gente ia acender a vela da esperança. Né, que é a primeira, é, primeira coisa que a gente lembra na, na, no Natal é a esperança. Esperança de quê? A esperança para nós já foi cumprida. A gente já viu Jesus nascer. A gente já viu Jesus crescer. A gente já viu Jesus morrer por nós, ressuscitar. Mas essa esperança para o povo de Israel ela demorou demais para se cumprir. Então, a gente vai ver um pouquinho onde na Bíblia fala, fala no Velho Testamento, sobre essa esperança que, ele, que Deus prometeu aos judeus. Então, essas palavras, esperança, amor, paz, alegria, são palavras muito faladas nessa época. Né? Todo cartão de Natal tem muita paz, alegria, Feliz Natal, é um ano de esperança, então a gente usa essa palavra muitas vezes, né? Mas é importante a gente não perder o sentido dessas palavras. A história do Natal conta como Deus interveio na história através do nascimento de Jesus. As vidas de Maria, José e dos pastores foram completamente transformadas por meio deste evento. Eles encontraram esperança, amor, paz e alegria. Nessas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. né? Então, vamos preparar o nosso coração para a celebração do dia da promessa de Deus cumprida. A promessa que Deus deu ao ser humano. Olha só, eu coloquei aqui é, a primeira vez que Deus falou sobre a vinda de Jesus para destruir o poder de Satanás, foi em Gênesis 3,15. Diz assim, eu farei com que você e a mulher sejam... Isso aqui foi a, a maldição para a serpente, né? porque o, o Adão e Eva receberam o castigo, cada um deles, pelo pecado, pela desobediência, né? como nós castigamos nossos filhos quando desobedecem, Deus castigou Adão e Eva pela sua desobediência. Então, Deus tinha falado para Adão, Deus falou para Eva, e para a serpente ele falou, eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você pisará ao calcanhar da descendência dela. Então, o que estava que dizendo aqui? Que Satanás, a serpente, ia morder o calcanhar do herdeiro da, da mulher, tá? do, do, da, da herança da mulher. E aquele, aquele, aquele herança, aquele prometido, que seria o que esmagaria a cabeça da serpente. Tem várias... É, traduções diferentes, eu tenho pegado um pouquinho mais a, na linguagem de hoje para ficar um pouquinho mais expressiva para vocês, que tem alguma... Eu, particularmente, eu não gosto de ler 
a Bíblia diariamente nessa, porque eu aprendi a minha vida inteira lendo a Bíblia naquele, naquela tradução mais tradicional, mais formal, né? E essa eu acho que põe a Bíblia muito, assim, tira um pouco daquela formalidade, mas é isso que está dizendo aqui, né? Que Jesus pisaria a cabeça da serpente. Tem gente que diz que quando Jesus, no jardim do, do Getsemane, é, que a serpente foi lá e tentou convencer Jesus, né, falando para ele, para que, que você vai fazer isso? Né? Foi quando Jesus falou, pai, se possível, ali naquele momento de fraqueza, de debilidade, de, de sofrimento, de dor, né, foi quando a serpente picou o pé de Jesus. Né? Mas Jesus venceu a serpente. Venceu por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Está destruído. Ele não destruiu Satanás ainda. Satanás vai ser destruído, a gente vai ver isso. Não sei se a gente vai ver estudar detalhadamente, mas isso está lá em Apocalipse. Vai chegar o fim dele, tá? Ele não vai, não vai ficar nessa, nessa beleza para sempre. Ele vai ter um fim. Então, aqui foi o primeiro lugar na Bíblia onde nós vemos a promessa de Jesus que viria da mulher. Né? Aí vem mais. Jesus nasceria de uma virgem. Lá em Isaías 7,14, diz, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel, Está escrito, gente, os profetas do Velho Testamento. Sabe quantos anos passaram desde que Isaías recebeu essa profecia? Mais de 700 anos se passaram. Imagina, se esperar por uma coisa por mais de 700 anos. Né? Muitas... E, e a gente vê, eu fico pensando assim, esses magos né, que foram visitar Jesus, eles não eram nem judeus, mas eles liam, eles estudavam, e eles conheciam essas profecias. E eles colocaram uma coisa com a outra, e eles estavam lá buscando a promessa que viria. Olha que lindo. Né? É, aí, outro profeta, Miquéias, lá em Miquéias 5.2, Falou exatamente onde. Então, imagina os magos, né? os magos juntando os pauzinhos. Primeiro, eles sabiam onde que seria. Né? Mais na frente, fala da estrela que ia anunciar. Então, Miquéias fala, o Senhor Deus diz, Belém, Efratá, você é uma das maiores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel descendente de uma família que começou em tempos antigos, no passado muito distante. Então, a família de onde Jesus vinha, né? É a família... Olha, olha só, gente, a perfeição de Deus, né? Lá de Eva, porque somos todos, né? Depois Deus escolheu Noé, né? Destruiu a terra, sobrou Noé. Depois veio Abraão, Isaac. Jacó, então foi essa, essa genealogia, Davi. Aí quando veio Jacó, ele teve 12 filhos, as tribos de Israel. Dessas 12 tribos, Deus escolheu a, a, a tribo que seria a tribo de onde viria Davi e de onde viria Jesus. Né? Então a gente fica pensando, esperança. Né? Hoje a gente vai ficar pensando um pouquinho, eu queria que a gente gastasse esse tempo aqui pensando em que, que, que eu tenho esperança, o que eu espero. Né? Ah, eu espero que o Brasil vença a Copa do Mundo. Né? Eu espero que, a, que as pessoas gostem de mim. Ou eu, eu botei uma lista de coisas aqui que a gente tem esperança. Né? E são coisas assim, algumas fazem sentido, outras são completamente sem, sem valor, né? Que eu consiga uma promoção no trabalho, ou que os filhos né, sejam, tenham sucesso na vida, ou que os filhos é, busquem a Deus, né? Hoje em dia, para mim, isso é o mais importante do que qualquer sucesso que a pessoa possa ter, 
né? que eles tenham temor de Deus, que eles respeitem a Deus. É, eu espero que eu não fique doente, ou eu espero que eu... O que mais que eu botei aqui? Que a minha vida tenha um propósito. Né? Tudo, são coisas que a gente anseia, né? aquele anelo da nossa vida. Mas existe aquela esperança que às vezes demora para acontecer. Né? A gente até desiste dela. Eu imagino que deve ter acontecido muito isso com o povo de Israel. Né? Eles devem ter esquecido, tanto é que quando Jesus veio, as pessoas não, não se deram conta, poucas pessoas. Né? No, em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê referência de, vários, de poucas pessoas que reconheceram a Jesus quando ele veio. Provérbios 13 e 12 diz assim, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de alegria. A nossa vida não é assim? A gente fica oscilando né? entre um coração doente, porque a gente não recebeu aquilo que a gente espera, ou a resposta da oração não chegou ainda, ou então a gente fica super feliz, porque exatamente o que eu pedi, Deus me deu bem naquela hora, né? Então, a, gente, a nossa vida é um, que nem aqueles do circo, né? Fica jogando de uma, de uma emoção para outra. Mas a gente não perde a esperança. Né? A gente sempre tem esperança. Quando criança, aprendemos que quando esperamos por algo, há apenas esses dois resultados possíveis. Fazemos tudo ao nosso alcance para evitar que o coração se adoeça, né? com a esperança que não é cumprida para garantir o nosso desejo realizado. E nós fazemos isso com os nossos filhos também, né? Nossos já cresceram, mas a gente não queria decepcioná-los, não queria que eles não tivessem os seus desejos, né? Muitas vezes a gente erra por isso, né? Erramos por isso. É, e Isaías 9, 6, olha só, essa é a outra promessa, estava lá pertinho de onde fala da, da, da virgem que nasceria, né? Que ele nasceria... Fala assim, pois o menino já nasceu. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Aqui, Isaías estava falando como se ele já estivesse nascido. Por quê? Porque Isaías estava vendo a promessa cumprida. São essas pessoas, gente, na Bíblia, que Deus admirou e que Deus é, valorizou. São as pessoas que creram sem ver. As pessoas que creram sem experimentar a promessa cumprida. Né? A gente vê, é, quando vocês... É, quem está lendo a Bíblia já passou por Hebreus e a gente vê ali a lista, né? o hall da fama do, da, da Bíblia e, e Abraão... Ele recebeu a promessa porque ele creu, sem ver. Né? Dele, Deus falou que dele nasceria uma grande nação, que dele veria aquele que julgaria. E ele creu. E ele nunca viu. Né? Lá no céu, agora ele já sabe o que aconteceu. Nós, a minha geração e a sua, nós vimos Jesus chegar. Né? Nós não estávamos ali, mas a gente tem os fatos, tem os documentos, tem a, a, a certeza que esse dia aconteceu. A gente viu o plano dele ser cumprido. A gente viu ele morrer na cruz. A gente viu ele ressuscitar. A gente viu ele subir para os céus. Isso tudo, para nós, é realidade. E ainda assim, tem muita gente que não acredita. Ou que prefere ignorar, ah, não, eu acredito em Deus, ah, eu acredito em Jesus. E aí? O que, que ele é para você? Ele é parte do seu dia a dia? Ele é parte da sua vida? Né? Então, é, parece incrível, mas 700 anos se passaram. Deus fez uma promessa, mas essa promessa demorou muito para ser cumprida. Em Lucas 2... Aqui foi quando os anjos anunciaram né, a chegada de Jesus. E eles disseram, vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada em uma manjedoura. Né? Então, os anjos anunciaram a chegada de Jesus para os pastores. Agora, esses pastores levantaram e saíram correndo. 
Eles sabiam da promessa. Eles conheciam a promessa. Senão, para que eles iriam? Mas eles escutaram a voz, eles viram que aquele momento, a promessa de Deus tinha se cumprido, e eles queriam presenciar isso. Tem um, um, um filminho curto do fundador, do cara que fez o The Chosen, ele tem, eu não sei se a gente viu junto, ele tem um filminho curto, foi da onde saiu toda a ideia de fazer o The Chosen, sobre esses pastores. É lindo demais, eu vou ver se eu acho o link e vou mandar para vocês. É lindo porque ele coloca, como no The Chosen, ele coloca o, aquele evento dos anjos e os pastores no, na perspectiva dele, como que ele viu aquele evento acontecer. E é, e é super tocante, eu vou procurar e vou mandar para vocês. É, entre a profecia de Isaías e até o momento que Jesus nasceu, então já falei que passaram todos esses anos, Deus fez uma promessa, mas não deu um limite de tempo. Isso parece familiar, né? Porque Deus tem o tempo certo para tudo. A gente já aprendeu isso. Mas a gente quer o nosso tempo, né? A gente quer hoje, ontem, às vezes. Né? Então, a gente tem que aprender. Eu li isso essa semana, que para Deus, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. A gente não pode colocar tempo em Deus. E uma coisa, hoje... Eu e você esperamos a volta de Jesus. A gente celebra a vinda, a gente celebra a morte, a ressurreição, mas a gente espera a volta. Gente, a, do Novo Testamento, desde o dia que Jesus subiu ao céu até o final, é sobre a volta de Jesus. A gente tem lido cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, todas elas falam que Jesus vai voltar. E nós, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar da mesma maneira que esse povo judeu naquela época tinha esperança de ver a promessa do, do menininho chegar. Nós agora temos a promessa de que o rei vai voltar. O rei vai voltar para restaurar essa terra, para fazer um, um, uma terra prometida maravilhosa. Gente, não tem nada melhor, não tem promessa mais linda, porque já não vai mais haver tristeza. A gente já viu isso algumas vezes, eu já mencionei. Né? Esperar em Deus é ser paciente com Deus, é crer que ainda não dispomos de todos os fatos. Pensa nisso, a gente não sabe tudo, ele sabe tudo. Eu só sei o meu momento. Talvez um ou dois dias para frente, ele sabe da eternidade, ele sabe anos e anos para frente. Né? É crer que ainda há coisas a serem reveladas e descobertas. Lembra que a gente falou sobre os mistérios de Deus? Os mistérios de Deus que são revelados àqueles que o amam, àqueles que o temem. É acreditar que, apesar da espera, uma criança nascerá. Lembra de Abraão e Sara. Velhos, Deus prometeu que eles teriam um filho e que desse filho uma nação ia ser formada. Uma nação mais populada do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E não tinha filho. De onde? Né? Eles esperaram. Esperaram o tempo certo de Deus. Pisaram na bola, fizeram um errinho ali, né? pediram para a empregada lá ter um menino para poder... Né? Já que não está vindo, então vai, vão ajudar a Deus. Como que a gente gosta de ajudar a Deus? Né? Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é capaz. Ele criou esse mundo inteiro sozinho. Ele não precisa da nossa ajuda. O que a gente faz quando a gente tenta ajudar, a gente atrapalha. A gente atrasa mais ainda o tempo de Deus ou a gente impede que, aquele, que aquela esperança se cumpra? Né? Primeiro Pedro 1,13 diz, ponham a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Isso é quando ele voltar, quando a revelação da sua volta estiver conosco. A esperança olha 
para Cristo. Ele é o próprio desejo revelado. Em Apocalipse, aí está onde está todas as, os, os cumprimentos de todas as promessas estão aí, né, no livro de Apocalipse. No capítulo 22 diz, em cada lado do rio está a árvore da vida. Olha que linda, gente. Pensa nessa árvore. Dá um fruto diferente cada mês. Ela está lá. Está lá no céu, dando os seus frutinhos. Cada mês um fruto diferente. E isso, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. A gente não tem ideia do que nos espera. Por isso que a gente precisa de crer nessa promessa e esperar, desejar dentemente esse dia. Nossas vidas são mapeadas pelas nossas esperanças. O mapa é longo, mas guia-nos para algum lugar. De acordo com a visão de João em Apocalipse, o mapa nos guia à árvore da vida. Essa árvore, lembra que essa árvore foi a árvore que Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem, né? Eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles tivessem comido dessa árvore, eles não iam morrer nunca mais. E Deus falou, não, não posso. O mal não pode viver para sempre. Por isso que ele tirou os dois do, do, do jardim e botou um anjo lá guardando. Para que a gente tivesse esperança. Esperança de que a gente ia satisfazer o plano de Deus de ter comunhão com a sua criação com o ser humano que ele, ama, que ele ama tanto. De acordo com a visão de João em Apocalipse, o mapa nos guia essa árvore. Como descrito acima em provérbios, nosso anseio será realizado. Ele será realizado quando Jesus voltar. Jesus não é mais o menino Jesus. Ele hoje é o rei, o leão da tribo de Judá. Ele não é nem mais o cordeiro que morreu por nós. Ele agora ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, como um rei que vai destruir para sempre as obras de Satanás. Nessa estação de festas, olhe para o que Deus lhe prometeu através desse menino, dessa criança, que finalmente nasceu. O que você vê? Apenas um bebê na manjedoura? ou uma manjedoura de madeira que guarda em si própria a vida, apontando definitivamente a árvore da vida. A promessa foi cumprida. Essa é a nossa esperança. Jesus, nada mais, gente, nada mais. Tudo que você comprar aqui nunca vai te satisfazer. Todo material que a gente possa alcançar nessa terra, sempre a gente vai querer mais, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Deus no nosso coração, satisfaz tudo, satisfaz todos os desejos, a, a solidão, a, a, o medo, sabe? A, a dependência de, de ter alguém de importante. Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Ele é o melhor pai. Né? Muita gente não teve um pai, eu não tive uma, uma figura de um pai. Eu não podia ter pedido o melhor pai. Porque ele me cuidou muito melhor do que o meu pai podia ter me cuidado. Né? Então, ele é suficiente. E é esse, esse presente que ele nos entrega hoje. Quantas pessoas celebram o Natal ano após ano sem nunca ter aberto o valioso presente que Deus deixou para o homem ali, em cada árvore, cada ano. Esperança. Coloque a sua esperança em Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Sempre cumprirá suas promessas no seu tempo perfeito. Não no meu, não no seu, mas no dele. No tempo perfeito. Então, hoje que a nossa oração seja Jesus, seja a minha esperança. Me ajude a confiar e a esperar em ti somente, em nada mais. Aí eu coloquei uma prática aqui para a gente, durante essa semana, né, praticar essa, essa qualidade, essa esperança. Né? Faça, faça o plano da sua vida. E eu acho que, às vezes, é importante a gente olhar para trás também. 
né? O que que eu sonhei, então? E qual, o que que eu já recebi dos meus sonhos? E o que que eu sonhei que eu dou graças a Deus que ele não me deu, né? Porque eu tenho certeza que todos nós temos essas, aquelas coisas que a gente queria, que queria, bater o pé e não teve, né? E hoje a gente olha para trás, não, ainda bem que, eu, que ele não me deu, né? Não é, não é assim? Escreva, né? Faça uma lista dos seus sentimentos durante aquele tempo. Quando finalizar o seu mapa, encerre escrevendo espero que os meus anseios sejam realizados em Cristo. Agradeça a Deus pelas formas com as quais ele já está cumprindo. Então, se você hoje tem, tem sonhos ou esperanças ou desejos concretos, né? não desejo de um, um cílio mais bonito, assim, um cremezinho para passar no cílio, ou uma ruguinha a menos, mas coisas concretas, né? coisas objetivas. Sabe? Eu acho assim, coloca a sua família na, nas mãos de Deus, entregue para Ele, e no tempo certo Ele vai fazer o que Ele tem para fazer para cada uma de nós. Então, que Deus abençoe, que essa seja uma semana de esperança na nossa vida, que a gente possa buscar esperança, lembrar das esperanças cumpridas e acreditar na esperança que nós ainda temos de que Jesus vai voltar. Não deixe essa esperança, essa chama apagar no seu coração. Porque quanto mais acesa, mais brilhante essa chama está dentro da gente, mais a gente vai estar tá motivada a viver uma vida cristã. Porque o hoje é o único dia que nós temos. E se a gente fechar o olho aqui, seja porque Jesus voltou, né? quando, a gente, quando ele voltar, se eu estiver viva, eu não vou fechar o olho, eu vou subir. Ai, que delícia, subir aí para cima. E, e a gente vai todo junto, imagina, se a gente estiver tudo aqui no estudo bíblico, ele voltar, puf, desapareceu todo mundo. Vai ser uma delícia. Então, gente, essa é a esperança. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão pela qual a gente celebra Natal. Né? Então, não deixe de, de falar alguma coisinha no dia do seu Natal, fale sobre a esperança, curto, né? porque quando a pessoa não está sintonizada, não quer demorar muito, não. Não quer escutar muito, não. Então, que Deus abençoe e vamos viver uma semana cheia de esperança.